క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయ ముందు నేను డే త్రీ డే ఫైవ్ డే సిక్స్ ఏం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీ మీకు స్టిమ్యులేట్ సైకిల్లో స్టిమ్యులేట్ చేస్తారు ఆ సైకిల్ స్టిమ్యులేట్ చేసిన తర్వాత మీ అండాలు తీసిన రోజు ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డే జీరో సో డే జీరో రోజు ల్యాబ్లో ఏమవుతుందంటే అండాలు తీసి దాని మెచ్యూరిటీ చూస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు మెచ్యూర్ ఉన్న అండాలకి హస్బెండ్ స్పోమ్ని ఏది బెస్ట్ లుకింగ్ స్పోమ్ ఉంది అది ఇంజెక్ట్ చేస్తాము అది మనం డే జీరో రోజు చూస్తాము డే వన్ రోజు ఏం చేస్తామంటే డే వన్ రోజు అది ఫీమేల్ అండ్ మేల్ గ్యామిట్స్ ఫర్టిలైజ్ అయ్యా ఫ్యూజ్ అయ్యా లేదా అని చూస్తాము సో అలాగే గ్రోత్ మానిటర్ చేస్తాము మనకి ఇప్పుడు డిసైడింగ్ రోజు ఎప్పుడంటే మూడో రోజు లేకపోతే ఐదో రోజు లేకపోతే ఆరో రోజు సో మూడో రోజు దాకా ఏమవుతుందంటే ఎంబ్రియో గ్రోత్ని ఎగ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఎంబ్రియో గ్రోత్కి అన్ని సప్లిమెంట్స్ కానీ గ్రోత్ సపోర్ట్ కానీ అన్ని ఈజ్ గివెన్ బై ఎగ్ సో థర్డ్ డే ఏమవుతుంది అంటే ఒక మిరాక్యులస్గా ఒక ప్రొసీజర్ అవుతుంది దాన్ని కాల్డ్ ఎస్ ఎంబ్రియానిక్ జీనోమిక్ యాక్టివేషన్ దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే మూడో రోజు ద స్పర్మ్ జీనోమ్ ఆల్సో పిట్స్ ఇన్ అండ్ ఫ్యూజెస్ విత్ ఎగ్ జీనోమ్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ కాల్డ్ ఎస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ బేబీ జీనోమ్ దాన్ని ఎంబ్రియానిక్ జీనోమిక్ యాక్టివేషన్ అని అంటారు సో మూడో రోజు అది అవుతుంది సో మూడో రోజు నుంచి ఐదో రోజు ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ బికాస్ ద ఓన్లీ పోటెంట్ ఎంబ్రియోస్ విచ్ హ్యాస్ అ మ్యాక్సిమమ్ పోటెన్సీ టు గివర్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ఓన్లీ గ్రోస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు టెన్ ఫాలికల్ స్కాన్లు కనిపించాయి సో అన్ని టెన్ వాటిలో ఎగ్ ఉండదు సో ఇట్ కెన్ బి ఎయిట్ సో ఎయిట్కి మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తామంటే ఎయిట్కి ఎయిట్ ఫర్టిలైజ్ కూడా అవ్వదు సో ఎయిట్ అవ్వచ్చు అవ్వపోవచ్చు సో సిక్స్ అయింది అనుకోండి మీకు మూడో రోజు దాకా సిక్స్ గ్రో అయింది సో ఇప్పుడు మూడు నుంచి ఐదో రోజు అన్ని ఎంబ్రియోస్ గ్రో ఫార్వర్డ్ కాదు ఓన్లీ ద పోటెంట్ ఎంబ్రియో అంటే సిక్స్ మనం డే త్రీ నుంచి డే ఫైవ్ తీసుకెళ్తే ఆల్ సిక్స్ అవ్వచ్చు ఫైవ్ అవ్వచ్చు ఫోర్ అవ్వచ్చు కొంతమందికి ఏది గ్రో అవ్వచ్చు సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ వీ అజ్యూమ్ ఈస్ ఎంబ్రియానిక్ జీనోమిక్ యాక్టివేషన్ ఫెయిల్ అయింది లేకపోతే ఎగ్ కానీ స్పర్మ్ కానీ ఇష్యూ ఉంది అని అనుకోవచ్చు సో ఆ మూడో రోజు నుంచి ఐదో రోజు ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ కాబట్టి ఐదో రోజు ఈజ్ అ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ సో ఆల్వేస్ డే ఫైవ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ ఆర్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డే ఫైవ్ ఎంబ్రియో ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ సో ఆ ఈ ఆరో రోజు ఏంటి సో డే ఫైవ్ టు డే సిక్స్ ఇంకా కొంచెం ఎంబ్రియోస్ స్లో గ్రోయింగ్ ఉంటాయి ఐదో రోజు దాకా బట్ దే హ్యావ్ గ్రోన్ ఫ్రమ్ థర్డ్ డే టు ఫిఫ్త్ డే బట్ ఫిఫ్త్ డే కూడా స్లో గ్రోయింగ్ ఉంది సో అలాంటిది ఎంబ్రియోని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకొక రోజు ల్యాబ్లో గ్రో చేస్తాం ఇంకొక రోజు ల్యాబ్లో మంచిగా గ్రో అవుతాయి మంచిగా అది అంటే ఇప్పుడు బేబీస్ షుడ్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ వెయిట్ అండ్ హైట్ అండ్ యూనో పారామీటర్ సిమిలర్లీ ఎంబ్రియో ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ సెల్ నంబర్ సెల్ కౌంట్ సో అవన్నీ మంచిగా ఉండే డే సిక్స్ ఎంబ్రియోని కూడా మనం ఫ్రీజ్ కానీ ఫ్రీజ్ చేస్తాం జనరలీ డే సిక్స్ రోజు మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయము ఎందుకంటే అది యూట్రస్ అండ్ ఎంబ్రియోది ఏ సింక్రని ఉంటుంది సో మీకు ఐదో రోజు ఎంబ్రియో గ్రో కాకపోతే లేకపోతే స్లో గ్రోయింగ్ ఉంటే సిక్స్ డేరే గ్రో అయింది అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఫ్రీజ్ చేస్తాము సో ఫ్రీజ్ చేస్తే దాన్ని మీ మీకు నెక్స్ట్ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు మీ పొరా పొరాల్ని దట్ ఈస్ యూట్రాయిన్ లైనింగ్ని ప్రిపేర్ చేసేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము సో ఇఫ్ యాజ్ అ హోల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కన్క్లూడ్ ఆల్వేస్ ద అడ్వాన్స్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ ఐదో రోజు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ ఆల్వేస్ మచ్ మోర్ బెటర్ అండ్ ప్రిఫర్డ్ అండ్ గివ్స్ మ్యాక్సిమమ్ సక్సెస్ రేట్ థ్యాంక్ యూ